欢迎收睇《东网点评》，我系 Cindy。新冠肺炎疫情重创英国经济，英国星期三公布官方数据，今年第二季英国经济萎缩达百分之二十点四，创下有史以嚟最差纪录，同时系目前主要经济体中最大嘅萎缩幅度。点解英国经济萎缩会成为欧洲之冠呢？同大家分析一下。新冠肺炎疫情爆发之后，英国政府采取封城策略，即使解封后，亦需防范第二波疫情爆发。经过四个月嘅严密措施之后，越嚟越多企业陷入财政压力，失业人数亦都持续攀升。英国广播公司报道，受到疫情影响，英国今年第一季度国内生产总值 GDP 下降百分之二点二，第二季度下降百分之二十点四。如果衰退持续发生，将会走向经济萧条。喺经济衰退中，最重要嘅数据之一系就业同失业。今年四月至六月，英国就业人数减少咗二十二万人。唔包括政府补就业补贴计划中无薪留职嘅雇员，最受打击嘅系年龄最细同最大嘅群体，同埋体力劳动者。呢、这个数字系二零零九年五至七月以嚟最大跌幅。虽然商铺、餐馆、酒吧陆续开门营业，政府用咗四百亿英镑，折合约四千亿港元。鼓励企业实行无薪休假，避免裁员。不过难以抵挡经济衰退带嚟嘅冲击。今年七月就业人数减少咗十一万四千人，自雇人士数量亦都大减。英国经济学家格哥利认为，目前嘅数据系暴风雨前嘅宁静。当政府嘅保就业补贴计划几个月结束之后，预计失业率将从目前嘅百分之三点九。飙升到明年年中嘅百分之七，有分析话英国经济复苏将会好缓慢，失业率可能需要到二零二二年中先至会降到百分之四。英国上一次衰退从二零零八年第二季度开始，持续咗十五个月，呢段期间 GDP 下降咗百分之七点二，失业率急升，两年后先至开始回落。政府嘅財政赤字幾乎翻咗一倍，被逼實行緊縮開支政策長達十年。今次喺疫情衝擊下，英國經濟唔知幾時先至能夠復甦。近期唔少香港人考慮移民到英國，睇嚟要認真考慮當地狀況同就業等問題啦。好啦，今集講到呢度，多謝收睇。